students welcome back to your class so nammal innu edukkan povu nammala pudhiyoru university aayile msc uni university ile bcom bba ile common paper aayile principles of management ennu parna subject paper aanu okay so idile oru baadu units um karyangal okke undu namukku first class ilekku pova le nammala first unit ilekku namukku pova nammala first unit ennu parna introduction to management okay that is basics of management aanu management inde karyangal adhe management endha adinde importance endha aanu adinde characteristics adu enganeyana nammal oru സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോവാ അല്ലേ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അറിയാം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്തായിരിക്കും മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്നായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിംപിളി പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് മാനേജിങ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാനേജിങ് എനി ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിംപിളി പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംപിളി ഡ്രഫേഴ്സ് മാനേജിങ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയും അതായത് എന്താ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനം ആയാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വരും സോ നമ്മൾ എന്താണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ കറക്റ്റ് ായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ മാനേജ് ചെയ്യും അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ മെന്നാണെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും മണി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓർഡറിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സ്ഥാപനം എടുത്താലും എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഓർഗനൈസേഷൻ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് സക്സസ് ആവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ഇതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹെൻറി ഫയോൾ അല്ലെ ഹെൻറി ഫയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു പ്ലാൻ ടു ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് ടു കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ടു കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വരും കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് എന്താ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാനും പ്ലാൻ ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൻറി ഫയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ഹരോൾഡ് കൂൺസ് പറഞ്ഞ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ through and with the people in formally organized group and it is the art of creating an environment in which people can perform and individuals could corporate towards attaining of group goals adha the management nu parna oru vyaktiyade mathram kaariyano alla adu endana oru sthapanathil enna endiyanam nammal correct aayit management proper aayit kondu varanam adha endha adu nammal endana it is a art of getting things done le adha endha nammal endana nammada kaaryangal nammala nammala sthapanathilulla kaaryangal endiyanu nalla reethil munnotu kondu poganu അതുപോലെ എന്താണ് അവിടെ എന്തെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് സക്സസ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഗോൾസ് എന്തെയാണ് അത് നേടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഹരോണ്ട് കൂൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണത് ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ആറ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് ണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നെന്താ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തി മാത്രമുള്ളതെല്ലാം മാനേജ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥാപനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയാലുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോവുള്ളൂ സോ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓൺലി എ പേഴ്സൺ അല്ല അതെന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദൻ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാനേജ്മെന്റ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് എന്താണ് മാനേജിങ് ദ തിങ്സ് മാനേജിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതെന്താ അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം മെൻ മെറ്റീരിയൽ മണി മെഷീനറി ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്
ചെയ്യും ആ സ്ഥാപനം അധിക കാലം മുന്നോട്ട് പോകില്ല നമുക്കറിയാം സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്ത് വേണം മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ക്വാളിറ്റി വേണം ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി വേണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ റോള് ഭംഗിയായി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് തുടരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്തിനാണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമൈസിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ടു മാക്സിമൈസിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് അച്ചീവ് പ്രീഡിക്ടർമൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ദെൻ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് എയിം അറ്റ് മാക്സിമൈസിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയാലും എവിടെ പോയാലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഇതുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ് പോഡ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് പി ഒ എസ് ഡി സി ഒ ആർ ബി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദാറ്റ് എന്താണ് അത് പറഞ്ഞാൽ പോഡ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഫോർ പ്ലാനിങ് ഓ ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് ദെൻ സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്ന പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക സോ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ആ കാര്യത്തെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഡിറ്റർമൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ പ്ലാനിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ടു ഡു വെർ ടു ഡു ആൻഡ് വെൻ ടു ഡു ഓക്കെ ദ പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ട് ടു ഡു വെൻ ടു ഡു വെർ ടു ഡു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ പ്ലാനിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓക്കെ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഡൺ ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ അഡ്വാൻസിൽ അതായത് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്താ ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം മീൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇപ്പൊ ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഡ്യൂട്ടീസ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ടാസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേപോലെ എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവരെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാര്യങ്ങൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ അതാത് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ടാസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ട റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് റിസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ മെയിൻലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസിങ്ങിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ടാസ്ക് ഉണ്ട് ദെൻ എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെലിഗേറ്റ
വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരാനും നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്ത് വേണം ഒരു ഡയറക്റ്റിങ് മസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ സോ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിർവഹി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവരെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഗിവിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡിങ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഡൂയിങ് വർക്ക്സ് അതാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം നിയന്ത്രിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമുക്കൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ വരേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നിയന്ത്രണ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളെ എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമതൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സബ്സിഡി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സബ്സിഡറി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സബ്സിഡറി ഫംഗ്ഷൻ വരും അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണം ഇന്നോവേഷൻ വേണം ഇന്നോവേഷൻ മീൻസ് എന്താ ന്യൂ തിങ്കിങ് അല്ലെ ന്യൂ തിങ്കിങ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി പുതിയ ഐഡിയാസ് ന്യൂ ഐഡിയ ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു ഇന്നോവേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് സബ്സിഡറി ഫംഗ്ഷനിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇന്നോവേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും ഒരു മാനേജർ ആയാലും അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് ആയാലും കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിലനിർത്തണം ദാറ്റ്സ് വൈ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്താലേ ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ സോ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്കറിയാം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവരിൽ അവരെ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്നിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതെന്താ അത് ആ ഒരു ലാബേഴ്സിന്റെ ദിസ് ലാബേഴ്സിന്റെ ലാബിലിൽ വന്നതാണ് ദാറ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ അവർ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട ഗ്രീവൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാനും അവർക്ക് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാനും വേണ്ടി വന്നതാണ് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലും അതിനെല്ലാം വേണ്ടി ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു ദൻ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സബ്സിഡറി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്ടിങ് സ്റ്റാഫിങ് കൺട്രോളിങ് ഒക്കെ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ സബ്സിഡറിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആണോ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മാനേജ്മെന്റും ആണ് ഓക്കെ നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മാനേജ്മെന്റും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഡിഫറൻസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മാനേജ്മെന്റും ആ
എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട പണിയായിരിക്കണം ഈ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് അത് വരിക മീൻസ് അവരായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഐഡിയാസും ആ ഒരു ഡിസിഷൻസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ് ബട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഉണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് എന്തുകൂടെ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റിംഗ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മുകളിലുള്ള വ്യക്തികളെ പറയുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഹയർ ലെവൽ എംപ്ലോയീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഓക്കെ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ലെവൽസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര മാനേജ്മെന്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് ടോട്ടലി മൂന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ലെവൽസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ദെൻ തേർഡ് ആണ് എന്ത് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് അതൊരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഏറ്റവും ഹെഡിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും എന്ത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ ദ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരാണ് എന്ത് ഒരു കമ്പനിന്റെ റിയൽ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ സി ഇഒ ആയിരിക്കാം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എം ഡി അടക്കമുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവരായിരിക്കും ആ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഗോൾസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗോൾസ് ആയാലും പോളിസീസ് ആയാലും ഒക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫോർമുലേറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഓവറോൾ ഡയറക്ഷൻ അവർ ഓവറോൾ ഡയറക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആൾസോ എന്താണ് ഡിസൈഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അവരായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഈ ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെ വെക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ആരാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ടു പ്രൊവൈഡ് ഓവറോൾ ഡയറക്ഷൻ ടു ഡിസൈഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് ഗോൾസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് പോകാം ദാറ്റ് ഈസ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് തൊട്ട് താഴെ ലെവലാണ് എന്ത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സിലെ അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെ മിഡിൽ ലെവലിൽ വരുന്നവരാ കാരണം എന്താണ് ടോപ്പ് അതോറിറ്റി പറയുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് മീൻസ് ഇവരാണ് ദീസ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിനോടായിരിക്കും പറയുക അവരായിരിക്കണം പിന്നീട് അത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി സൂപ്പർവൈസ് ദ മാനേജർ ബിലോ ദ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് കറക്റ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഡയറക്ട്ലി എന്താണ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാണ് അവരെ മാനേജേഴ്സ് അതർ മാനേജേഴ്സ് ആണ് അവരെ കീഴിലുള്ള മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ട്രെയിൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ അവരെന്താണ് മറ്റ് എംപ്ലോയീസിനെ ട്രെയിൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും അവർ അവരെ തന്നെ എന്തെയ്യും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കും ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ഗടിയിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് നമ്മൾ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ജസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവർ അറിയുന്നത് ലീസ്റ്റ് അതോറിറ്
ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനേജർ നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരും മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു മാനേജർ ആവാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറ്റില്ല അതിനതായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാനേജർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ പറയണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മാനേജർ മാനേജറിന് വേണ്ട സ്കിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ മീൻസ് ടെക്നിക്കലി അവർക്ക് അതിന്റെ സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ സ്കിൽ മീൻസ് എംപ്ലോയിസിനോടുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു പെരുമാറ്റ രീതിയും അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സ്കില്ലിൽ പെട്ടതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കോൺസെപ്റ്റ് സ്കിൽ വേണം കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാനും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്ത് വേണം കോൺസെപ്റ്റ് സ്കിൽ ദെൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്കിൽ അതായത് പ്രോബ്ലംസ് വന്ന അതിന് റെസൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ കാണാനുള്ളത് വേണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ മസ്റ്റ് ആണ് ഒരു മാനേജർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടതാണ് എന്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പൊളിറ്റിക്കലി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ സ്കില്ലും വേണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജറൽ സ്കിൽസിൽ വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് വൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മാനേജ്മെന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു മാനേജ്മെന്റിലെ ഡെഫിനിഷൻ ഹാരോൾഡ് കോൺസും ദൻ ഹെൻഡ്രി ഫയോളും പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പ് ലെവൽ ഉണ്ട് മിഡിൽ ലെവൽ ഉണ്ട് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് ദൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ആ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ താങ്ക് യു